Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 11 menkul kimetre varlıklar hesap grubu içerisinde yer alan 110 hisse senetleri hesabı, 111 özel kesim tabiri senet ve bonoları hesabı, 112 kamu kesimi tabiri senet ve bonoları hesabı ile 117 menkul varlıklar hesabını anlatacağım arkadaşlar. Bizi Instagram sayfamızdan takip ederseniz e, muhasebe alt çizgi günlükleri e, sayfasını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Koron altında geçmeden önce her zaman diyorum YouTube kanalımızın 20 Temmuz 2020 tarihi itibariyle abone sayımız 443 arkadaşlar. Bunun 1000 sayısına ulaşması ve canlı yayında dersler yapabilmeniz için bu muhasebe günlükleri sayfasını e, Facebook, Instagram, Whatsapp gibi sosyal medya kanallarından ne kadar çok arkadaşınızla paylaşırsanız o kadar çok memnun olurum. Şimdi gelelim arkadaşlar. Merkez yönetim muhasebenin yönetmenine göre 11 menkul kimyatı varlıklar hesap grubu. Ne demektir bunu anlatalım. Şimdi konuya geçmeden önce arkadaşlar hesap grubu neydi? Gelin tekrar hatırlayalım. Mesela şu 111 özel kesim tabir senet ve bonoları hesabının başındaki bir rakam arkadaşlar. Bir dönem varlıklar ana hesap grubunu temsil ediyordu. Ee, örnek veriyorum iki duran varlıklar da ayrı bir ana hesap grubudur. Veya altı faaliyet hesapları ayrı bir ana hesap grubudur. Altı gelirler hesabını yer aldığı hesaplar. Bunu ifade ediyordu. Şu iki tane sayı yani 11 sayısı ise 11 menkul kıymet ve varlıklar hesap grubunu temsil ediyordu. Yani şunları şu 10 hazır değerler, 11 menkul kıymet ve varlıklar, 12 faaliyet alacakları gibi ikili sayıların hepsi arkadaşlar birer hesap grubuydu. Şu tek sayı ile başlayanlar ise işte bir dönem varlıklar, iki dönem varlıklar, üç kısa vadeli yabancı kaynaklar da ana hesap gruplarını temsil ediyordu. Şu 111 ise hesabın, özel kesim, tarih, senti ve onlar hesabının kendisini anlatıyordu. Bunları ben size niye anlatıyorum arkadaşlar? Sınavlarda bazen size şöyle sorular geliyor. Aşağıdakilerin hangisi menkul kıymet ve varlıklar hesap grubunda yer alan bir hesap değildir diyor. Veya aşağıdakilerin hangisi bir dönem varlık ana hesap grubu değildir diyor. O yüzden bu hesap gruplarına muhakkak dikkat edin arkadaşlar. E, bu e, hesapları ben size 110 hisse senetleri hesabını, 111 hesabı, 112 hesabı aynı anda anlatacağım. Çünkü bu işin üçünün iç değiş mantığı aynıdır arkadaşlar. Şimdi gelin e, mevzuata bakalım. 11 menkul kıymet ve varlıklar hesap grubu kamu idarelerince geçici olarak elde tutulan hisse senetleri, kamu ve özel kesim tahvil senet ve bonoları. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar mesela hazine bonosu vardır. Ee, devlet kendisi çıkartır ama başka kurumlarda anonim şirketler de tahvil senet veya bonu çıkartabilirler. Yani borsada işlem görebilir. Bunun için herhangi bir engel yok. Yatırım fonları, altın, gümüş ve benzeri kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, para ve pul gibi diğer çeşitli menkul kıymet varlıklar. 11 menkul kıymet ve varlıklar hesap grubunda izleniyormuş arkadaşlar. Size bazen şey soruluyor. Aşağıdakilerin hangisi diyor e, menkul kıymet ve varlıklar hesap grubunda izlenmez. O yüzden şu başlangıç kısmından arkadaşlar muhakkak dikkat alın. Şimdi ilk altını çizmemiz gereken yer arkadaşlar. Bunlar kamu idarelerince geçici olarak elde tutuluyor. Yani herhangi bir yatırım yapılması amacıyla uzun vadeli olarak Kamu idarelerince binişli aslında bir nevi binişli olarak alınan tahvil ve senetler değiller arkadaşlar. Örnek veriyorum vatandaşın biri diyelim ki herhangi bir para cezası yatıracak. Bunu eğer mevzuat izin bir veriyorsa arkadaşlar gelip hazine bonusu veriyor veya hisse senedi veriyor veya tahvil veriyor. Hani burada arkadaşlar bu hesaplar izleniyor. Şuna dikkat edin arkadaşlar. E, kamu idarelerince geçici olarak elde tutulan diyor. Yani şunu unutmayın hemen söyleyeyim. Bu bilanç hesapları 110, 111, 112, 117 menkul varlıklar gibi arkadaşlar bilanç hesapları kamu idarelerine ait bir hisse senedi ise, kamu idarelerine ait bir tahvil ise bu hesaplar kullanılıyor. Ancak diyelim ki şahıs teminat olarak işe geçici veya kesin teminat olarak herhangi bir tahvil veya hisse senedini kamu idaresine veriyorsa burada bu hesaplar kullanılmıyor arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Bir başka deyişle 110'dan 117'ye kadar olan bu hesap kurulu için konuşuyorum. Kamu idaresine ulaşan e, hisse senedi, özel kesim veya kamu kesimi tahvil senet ve bonolarının bu hesaplardan herhangi birini kaydedilebilmesi için o senedin, bononun veya hisse senedinin kamu idaresine ait olması gerekir arkadaşlar. 
eğer kamu idaresine ait değilse ne kadar muhasebe birimine ulaşırsa ulaşsın bu hesaplar kullanılmaz. Birazdan örneğini çözeceğiz. Peki bu hesaplarda neler var arkadaşlar? İşte 110 hisse senetleri. Bakın 111 özel kesim tarih senet konuları. 112 kamu kesimi tarih senet konuları. 117 menkul varlıklar hesabı biraz ayrıntılı arkadaşlar. Neden? Bunun altında işte kıym- altın ve altın dışındaki işte gümüş gibi kıymetli madenler izlenebilir arkadaşlar. Veya kıymetli maden haricindeki menkul varlıklar izlenebilir. Convertible olmayan dövizler, unutmayın, e, normal convertible dövizler 105 döviz hesabında izleniyordu. Ama e, convertible olmayan dövizler eğer kamu idaresine ait olarak muhasebe birimine ulaşıyorsa, intikal ediyorsa 117 e, menkul varlıklar hesabında. Birazdan tekrar diyeceğim. Az önce de söylemiştim arkadaşlar. E, diyelim ki Hacettepe Üniversitesi veya Ankara Muhasebe Müdürlüğü'ne ulaşan her e, altın, her gümüş, her convertible olmayan döviz e, o muhasebe birimine ait olmayabiliyor. O yüzden dediğim gibi buradaki hesaplar kamu idaresine ait olanlarda kullanılır. Bakın altta ne diyor? Menkul kıymeti varlıklar kamu idarelerine ait olarak muhasebe birimlerine bakın kamu idarelerine ait olarak diyor. Muhasebe birimlerine mahkeme veya diğer daire veya kişilerle teslim edilen ya da kamu idaresi alacaklarına karşılık olarak alınan işte para cezası ödeyebilirsiniz herhangi bir bütçe geliri karşılıyor diyebilirsiniz. Özel ve kamu kesimi tabi hisse senetleri bonusu yabancı tabi de hisse senetleriyle convertible olmayan yabancı paralar. Kamu idarelerinin kasa veya vezlerinde saklanması gereken her türlü kıymetli madenden yapılmış eşya ve antik değeri olan eşyalar ile her türlü antika para ve pullardan oluşuyor. Bakın en başta ne diyor arkadaşlar? Kamu idarelerine ait olarak. Demek ki diyelim ki vatandaşın biri geldi Kütahya Muhasebe Müdürlüğü'ne e, dedi ki benim bir para cezam vardı ve mevzuat izin veriyor. Ben bu para cezasını bir e, kamu kesiminin hazine bonosuyla ha, ödemek istiyorum. O zaman hangi hesabı kullanacağız arkadaşlar? 112 kamu kesim tabi senedi bonoları hesabını kullanarak bütçe geliri yapacağız. Fakat şahıs diyelim ki arkadaşlar gümrük mevzuatı kapsamında veya kamu ihale kanunu kapsamında bir ihaleye girecek ve geçici teminat olarak bize ABC anonim şirketinin bir e, tahvilini verdi arkadaşlar. Bu sefer ne yapacağız? Bu verilen tahvil her ne kadar özel kesim ait olsa da henüz kamu idaresine ait bir tahvil olmadığı için arkadaşlar 111 hesap yerine 912 kişilere ait menkul kıymetler e, hesabını kullanacağız arkadaşlar. Dikkat edin. Tamam. Birazdan bunun önünü çözeceğiz. Daha sonra mevzuat gibi bize diyor ki arkadaşlar Darphane ve damga matbaası muhasebe birimiyle iş ödemeler muhasebe birimine intikal eden menkul kıymet ve varlıklar duran varlıklar ana hesap grubu içindeki menkul varlıklar hesabına kaydedilir. Şimdi hesap planına baktığınız zaman arkadaşlar şimdi bir 117 menkul varlıklar hesabı var. İşte bunun uzun vadelisi var mı yok mu şüpheli bana göre var ama şöyle bir ayrım var arkadaşlar. Şuna dikkat ediniz lütfen. Şöyle ki arkadaşlar 117 menkul varlıklar hesabını merkez yönetim muhasebe yönetmeni kapsamındaki her muhasebe birimi kullanabilir. Yani Türk Dil Kurumu'nun muhasebe birimi de kullanabilir, sermaye piyasası kurumunun muhasebe birimi de kullanabilir, e, Hakkari muhasebe müdürlüğü de kullanabilir. Lakin bir de bunun bence yani uzun vadelisi var. 217 menkul varlıklar hesabını arkadaşlar sadece iki muhasebe birimi kullanabiliyor. Hangisi için onu arkadaşlar? Darifhane ve damga muhatbası muhasebe birimi de iç ödemeden muhasebe birimi. Onu da ben şuraya koydum arkadaşlar. Mesela 217 menkul varlıklar hesabı diyor ki genel bütçe kapsamındaki kamu değerleri muhasebe birimlerinden darifhane ve damga muhatbası muhasebe birimi veya hazine müsteşarlığına bağlı iç ödemeden muhasebe birimi intikal eden altın, gümüş, para, özür dilerim altın, gümüş, pırlanta ve convertible olmayan yabancı paraların izlenmesi için kullanılır. Yani dediğim gibi arkadaşlar iki ayrım şu. 117 menkul varlıklar hesabını merkez yönetim muhasebe etmeni kapsamındaki her idarenin muhasebe birimi kullanabilirken 217 menkul varlıklar hesabını sadece darifhane damga bazı genel müdürlüğü ile iç ödemeler muhasebe birimi kullanabiliyor. Arada böyle küçük bir nüans farkı var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir noktaya geleceğiz. Şimdi hesap planına baktığınız zaman şurada mesela 305 bonolar hesabı göreceksiniz arkadaşlar. 
veya geleceksiniz 404 tahviller hesabı göreceksiniz. Şimdi mevzuatın en başında ne diyordu bize arkadaşlar hatırlarsınız. Ee, geçici olarak e, kamu idarelerine e, tutulan yani muhasebirlerine intikal edenler burada kullanılır diyordu. 110 hisse senetleri, 111, 112 hesap. Yani buradaki mantık ne arkadaşlar? E, diyelim ki e, Bolu Muhasebe Müdürlüğü'nü veya e, işte diyelim ki e, Dumlu Pınar Üniversitesi Muhasebe Birimi'nin e, veznesine bir tahvil veya senet geliyor arkadaşlar. Bu teminat olabilir. İşte, eğer teminatsa kişi mal oluyordu. 912 hangi hesapta arkadaşlar? Tekrar gösterelim şurada. Diyelim ki vatandaş teminat olarak getirdi bunu. Tahvili bonu yatırdı. 912 kişi rahat menkul kıymetler hesabında izliyordu. Fakat vatandaş geldi bunu bütçe geliri olarak yatırmaya istedi. Duruma göre 110, 111 veya 112 hesabı kullanabiliyoruz. Ancak şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Eğer kapsama değer kamu değerlerince borçlanma amacıyla tahvil, senet ve bono çıkarılırsa veya bu çıkarttıkları senetlerin, tahvilin borcunu öderse arkadaşlar bu grupta yer alan hesaplarla ilişkilendirilmez. Buna çok dikkat edin. Burada kastettiği şu. Bu 110, 111, 112 hesap arkadaşlar bir nevi kamu idaresinde çoğunlukla bir bütçe geliri karşılığı olarak gelir. Ve daha sonra kamu idaresi bunu bozdurarak, paraya çevirerek arkadaşlar bütçesine gelir kaybeder. Ama diğer tarafta işte 305 bonolar, 404 tabiler hesabına arkadaşlar idare veya hazine, devlet borçlanma amacıyla kağıt çıkartır arkadaşlar ve kişilerden ne yapar? Bir nevi para toplar. Buna çok dikkat edin. Yani borçlanma amacıyla çıkartılan tahviller, senetler bu hesaplarda izlenmez. Bu 110, 111, 112 hesaplarda hangileri izleniyormuş arkadaşlar? Bir nevi bizim alacağımız olan tutarlar. Çoğunlukla bütçemize gelir kaydedeceğimiz tutarlarda 110, 111, 112 de izlenir. Bu tıpkı şeye benziyor. Bil bilirsiniz arkadaşlar. E, kamu idareleri bir gider yapacakları zaman, mesela bir kırtasiye malzemesi alacakları zaman veya yeni bir bina yaptıracakları zaman kamu yerli kanunu kullanırlar. Bir nevi devletten, idarelerden bir para çıkışı olduğu zaman kamu yerli kanunun hükümleri uygulanır. Ancak tam tersine, diyelim ki idare veya devlet işte kullanmadığı hurdaları satarken veya kağıtları satarken de bu sefer de 2886 sayı devlet yerli kanunu kullanır ve idareye bir nevi bütçe geliri gelir. Bu da mantık aynı. Eğer idariye bir gelir kalemi oluşturacaksa bu 110, 111, 112 hesaplar kullanılır. Ama idariye bir gelir yerine tam tersine bir gider yaptırırsa çünkü borçlanma amacıyla çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Borçlanma amacıyla çıkartıyorsanız bu hesaplar kullanılıyor. Lütfen bunlara çok dikkat ediniz. Şimdi gelin arkadaşlar şu 110 Hisse senetleri hesabına kısaca bakalım. Şimdi ne diyor? Geçici olarak elde tutan hisse senetlerin izlenmesi için. 111-112'nin mantığı aynıdır arkadaşlar. İşte diyor ki özel kesim veya kamu kesimi tarafından çıkartan tahvil senet ve bonolarda muhasebe birimine intikal edenlerin izlenmesi için kullanılır. Bakın gördünüz mü? Bunlar daha önceden çıkartılmışlar zaten. Ondan dolayı muhasebe birimine intikal ediyorlar. Yani borçlanma amacıyla çıkartılmıyorlar. Şimdi gelin ilk örneğimize bakalım arkadaşlar. Vatandaş tarafından Kastamonu Muhasebe Müdürlüğü'ne bütçe geliri kaydedilmek üzere takupsuz çevre para cezası, çevre idari para cezası diye ki idari para cezasına karşılık olarak 18.000 TL nominal değerli hisse senedi verilmiştir. Yani diyelim ki arkadaşlar idari para cezasını e, mevzuat hisse senedi de ödenmesine izin veriyor. Vatandaşın da 18.000 TL'lik bir borcu var. Bu borcunu geliyor. Kastamonu muhasebe önüne biz genellikle neye alışkınız? Ya gelir vezneye yatırır. O zaman yüz kasa hesabını çalıştırırız. Veya bank hesabına bir açıklama yapar. Şey der 2020 slash 14 ne oldu? Çevre idari para cezası der. Biz onu 102 bank hesabı listelendirir. Bütçeye gelir kaydederiz. E bunun yerine ne vermiş vatandaş arkadaşlar? Bir hisse senedi vermiş. Yani hisse senedi verdiği için de arkadaşlar şurada neyi yazıyorum? 110 hisse senetleri hesabına borç 18.000 TL. Sonuçta muhasebe birimine artık geldi ve bu kamu idaresine ait arkadaşlar. Yani burada ne diyor? Bütçe geliri kaydedilmek üzere dediği için arkadaşlar artık kamu idaresine ait. Yani 
kişi malı değil. Kastetmek istediğim o arkadaşlar. Eğer kişi malı olsaydı mesela bunu teminat için verseydi hangi hesapta izleyeceklerini arkadaşlar. Az önce söylemiştik. 912 kişilere ait menkul kıymetler hesabını izleyecek. Ama bu idarenin malı, hazinenin malı olduğu için direkt 110 hisse senetleri hesabını kullandım. Diğer taraftan arkadaşlar burada tahakkuksuz dediği için size daha önceki videolarda söylemiştim. Bazı gelirler tahakkuka bağlıdır. Bazıları tahakkuka bağlı değildir. Tahakkuka bağlı olmayan gelirlere farklı isimler gelir eş anlamlı. Bunlardan biri tahakkuksuzdur. Bir diğeri tahakkuku tahsiline bağlıdır arkadaşlar. Yani şurada tahakkuksuz yerine tahakkuku tahsiline bağlı deseydi hiç 120 gelirlerden alacaklar hesabını kullanmadan burada olduğu gibi arkadaşlar doğrudan 600 gelirler hesabını alacak çalışacaktı. Eğer size e, tahakkuku tahsiline bağlı veya tahakkuksuz bir bütçe geliri elde edilmiştir, tahsil edilmiştir derse arkadaşlar şu alacak kısmında muhakkak 600 gelirler hesabını arayın. Artık bütçeye gelir yazacağımız için de arkadaşlar ne yaptık? 800 bütçe gelirleri hesabını alacak. 805 gelir yansıtma hesabına borç dedik arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz şu an e, Kastamonu Muhasebe Müdürlüğü'nde 18.000 TL'lik hisse senedi intikal etti arkadaşlar. Bunu henüz Kastamonu Muhasebe Müdürlüğü paraya çevirmedi. Şimdi gelin bunu paraya çevirdiği zaman arkadaşlar şu 110 hisse senetleri hesabını paraya çevirdiği zaman Nasıl durumlarla karşılaşacağız onu görelim. Niye? Çünkü 18.000 TL'lik hisse senedini siz 19.000 TL'ye de paraya çevirebilirsiniz. Yani kar elde edebilirsiniz olumlu satış olduğu için. 17.000 TL'ye de çevirebilirsiniz 1000 TL zararına. Veya başa baş dediğimiz 18.000 TL'den de yani ne karın ne zararın söz konusu olduğu bir tutardan da nakde çevirebilirsiniz. Şimdi gelin bu olasılıkları inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bu kısımda diyor ki mevzuatta bakın diyor alacaklara karşılık olarak intikarden hisse senetleri bir taraftan nominal değerlerine nominal değerli de arkadaşlar hisse senedinin o üzerinde yazılı olan değerdir. Bu hesaba borç yani 110 hisse senedi hesabına borç ilgili hesabı alacak. Diğer taraftan bütçeyle ilişkilendirilmesi gereken tutarlar diyor 800 bütçe gelirleri hesabını yazılır. Yani her muhasebe birimine intikar eden tutarı diyor sen bütçe gelirleri hesabını çalışmak zorunda Değilsin diyor arkadaşlar. Bunun da örneğini vereceğim ben daha sonra. Şimdi gene arkadaşlar bu 18.000 TL'lik nominal değerli hisse senedini başa baştan bankaya nakde çevirelim. Yani bankaya diyoruz ki benim elimde bir 18.000 TL'lik şey var. Hisse senedi var. Bunu paraya çevir ve benim bank hesabıma yazdır. Şimdi diyor ki ilk olasılığımızda. E, bu diyor Kastamonu Muhasebe Müdürlüğü tarafından 18.000 TL nominal değerli hisse senedi Ziraat Bankası'na verilmiş ve ertesi gün gelen banka hesap ücretlerine göre herhangi bir komisyon kesintisi yapılmadan buna dikkat edin arkadaşlar. Çünkü çoğunlukla bankalar hani biz nasıl ki anlaşmalı bankalar haricinde bir EFT havale yaptığımız zaman o zaman bile bir kesinti yapıyorlar ya 1 lira 1,5 lira. Bu tarz durumlarda bankalar genellikle bir komisyon keserler. Çünkü bankalarda birer ticari işletme olduğu için onlar da bu işlemlerden kerdilerler. Diyor ki banka herhangi bir komisyon kesintisi yapmadan 18.000 TL'yi Kastamonu Muhasebe Müdürlüğü'nün banka hesabına yatırmıştır. Şimdi o zaman bunun kaydı ne olacak arkadaşlar? Banka hesabımızda her halükarda bir artış olacak. Ne olacak? Ne ee, olacak? 102 bank hesabımız 18.000 TL alacaklı olacak arkadaşlar. E, diğer taraftan da diğer taraftan da arkadaşlar artık hisse senedini bozdurduğumuz için yani sonuçta banka hisse senedini veriyoruz ya arkadaşlar. Burada bozdurduğumuz için artık elimizde bir senet kalmadığı için 110 hisse senetleri hesabına alacak dedik. Diğer taraftan elden çıkarma bedelimiz yani 18.000 TL hesabımıza da yattığı için Bütçe gelirleri hesabına 18.000 TL yazdık arkadaşlar. Bu hangi olasılıktı? Başa baştan satış. Yani 18.000 TL'lik hisse senedimizi ne karlıya ne de zarara tam 18.000 TL. Yani aldığımız fiyata bir nevi sattık arkadaşlar. Şimdi gelin bir diğer ol olasılığa bakalım. Olumlu satış arkadaşlar. Diyor ki Kastamonu Muhasebe Müdürlüğü tarafından 18.000 TL nominal değerli hisse senedi Ziraat Bankası'na verilmiş ve ertesi gün gelen bank hesap ücretlerine göre 19.000 TL'ye elden çıkarıldı. Bakın 18.000 TL'lik senedimi kaç TL'ye elden çıkartmış? 19.000 TL. Yani 1000 TL her halükarda neyim ayıp başta? Karım var. 
elden çıkarıldı. 250 TL komisyon kesilerek yani banka ne alıyor arkadaşlar? Bir işlem ücreti alıyor. 250 TL komisyon kesilerek 18.750 TL'nin Kastamon Muhasebe Müdürlüğü'nün banka hesabına yatırıldığı anlaşılmıştır. Şimdi o zaman ne olacak arkadaşlar? Sınavlarda şuna dikkat edin. Yani en iyi bildiğiniz yerden başlayayım muhasebe kayıtlarından arkadaşlar. Banka hesabına kaç lira yatıyor arkadaşlar? 18.750 TL. O zaman 102 bank hesabına 18.750 TL dedim arkadaşlar. Daha sonra biz elden çıkarttığımız hisse senedimiz, 110 hisse senetlerimiz arkadaşlar kaç liraydı? 18.000 TL. Yani 18.000 TL'lik bir senet artık benim elimde yok. O yüzden 110 hisse senetleri hesabına yani varlık hesabını bir alacak azalış olduğu için varlık hesaplarının kuralı neydi arkadaşlar? Bir artış olduğu zaman tekrar ediyorum arkadaşlar varlık hesaplarının işleyiş mantığı neydi? Mesela 102 bank hesabı bir varlık hesabı. Varlık hesabında bir artış olduğu zaman ilk borcundan çalışırdı. 110 hisse senetleri hesabı da bir varlık hesabı. İlk nereden çalışma, çalışmış arkadaşlar? Bir artış olduğu için hisse senetlerinde borcundan çalışmıştı. Ama burada bir azalış olduğu için yani hisse senedimiz artık sattığımız için e, varlık hesaplarının azalış olduğu zaman da alacağından çalışırdı arkadaşlar. Bunları lütfen belli noktalarla tekrar ediniz. Şimdi ben e, biz 18.000 TL'lik hisse senedimizi elinden çıkarttığımız için 110 hisse senedi hesabına alacak dedik 18.000 TL. Şunu unutmayın arkadaşlar. Şu 600 gelirler hesabında 1000 lira yazıyor dikkat edersiniz. Bazı arkadaşlar şunu karıştırıyor. Bakın 18.750 TL Kasım'ın muhasebe ürünün hesabına yattığı için gelip buraya 750 TL diyorlar. Yani 18 bin aydı, 18 bin 750 TL hesabıma yattı. O yüzden 750 TL benim bir nevi karım var. Ha 750 TL karımız yok. Bakın biz bunu 19 bin TL elden çıkartmışız. Fakat banka ne yapmış? Bu 1000 liralık kardan bir 250 TL komisyon kesmiş arkadaşlar. Aslında anlatabildim yani 18 bin liralık biz malımızı 19 bin liraya satıyoruz yani 1000 lira karımız var. Fakat banka bu tutarı banka yatırırken 250 TL komisyon kesiyor. Ona rağmen biz ne yazıyoruz arkadaşlar? 1000 lira. İkinci husus arkadaşlar. Bu 250 TL komisyon aslında bir nevi idare için giderdir. Bir gider yapmış arkadaşlar. Gider yaptığı için arkadaşlar 630 giderler hesabına borç yazılır. Buraya yazılan tutarın aynısı 830 bütçe giderleri hesabına da yansıtılır. Yani kastettim şu arkadaşlar. Komisyon giderleri, altüz giderler hesabına yazılır ve bu olumlu veya olumsuz satışlar olsun hiç önemli değil arkadaşlar. 830 bütçe giderleri hesabına sadece ve sadece komisyon giderleri yazılır. Birazdan göreceğiz yani bir tutarı olumsuz bile yani zararına bile satsa o zararına sattığımız tutar arkadaşlar 830 bütçe giderleri hesabıyla ilişkilendirilmez. Lütfen buna dikkat edin. Daha sonra arkadaşlar şu aradaki 1000 liralık farkı anlatmıştım. Bakın 800 bütçe gideleri hesabına kaç lira yazma arkadaşlar? 19 bin lira yazdı. Dedim ya bazı arkadaşlar şey diyor. Banka hesabına 18.750 TL yattığı için buraya gelip 18.750 TL yazıyor. Hayır. Biz 18.000 TL hisse senedimizi 19 bin liraya sattık. Sadece bundan banka ne yaptı arkadaşlar? 250 TL komisyon kesti. Hatırlarsanız... E Gayri safilik ilkesi de bir ilkeden bahsetmiş önceki videolarda. İşte gayri safilik ilkesinin aslında uygulama örneklerinden biri bu arkadaşlar. Bakın 19.000 TL'yi sattığımız için 800 bütçe gelirleri hesabına 19.000 TL yazdı. Ama diğer taraftan da neydi arkadaşlar? 250 TL'de bir komisyon giderimiz vardı. Ama 250 TL komisyon giderimize ne yaptık? Geldik ayrıca 830 bütçe giderleri hesabını yansıttık arkadaşlar. Dediğim gibi bu aslında gayri safirlik ilkesinin genel yönetim muhasebe etmeninde açıklaması vardır arkadaşlar. Gayri safirlik ilkesinin birebir örneklerinden birisidir. Buna dikkat ediniz. Şimdi gelin arkadaşlar bir başka olasılığı düşünelim. Bu sefer olumsuz satışa bakalım. Neydi? 18.000 TL'lik hisse senedimizi biz arkadaşlar. Bu sefer 17.000 TL'ye sattı banka. Bu 17.000 TL'den de 250 TL komisyon keserek 16.750 TL'yi geldi. E, Kastamonu Muhasebe Müdürlüğü'nün hesabına yatırdı. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben burada sizlere gözleriniz aşina olsun diye 102 banka 630 giderler hesabını hesap numaralarıyla beraber biliyorum. Ama sınavda bu soru size daha zor hale getirmek isteniyorsa dediğim gibi şu 102, 630 gibi hesap numaraları sizlere verilmiyor. O yüzden ben bazen 
e, az alışkanlığı 102 hesabı borç diyorum. Siz lütfen burada 102 banka hesabını kastettiğimi anlayınız. Şimdi gelin arkadaşlar örneğimize dönelim. Bank hesabımıza kaç lira attı sonuç olarak? 16.750 TL attığı için yazdık. 16.750 TL. Hisse senedimizin değeri kaç liraydı arkadaşlar? 18.000 TL olduğu için 113 senetler hesabını alacağından 18.000 TL çalıştırdık. Bu sefer neydi arkadaşlar? 18.000 TL'lik bir senedimizi 17.000 TL'ye sattık. Yani 1000 TL'liğimiz var bir gibi. Bir zararımız var, giderimiz var. Onu nereye yazdık arkadaşlar? 630 giderler hesabına borç yazdık. Normalde hesabımıza 17.000 TL yapması gerekiyordu. Banka dedi ki ben dedi bir işlem yaptım. 250 TL bunun için komisyon kestim. Bu komisyonu ne yaptık arkadaşlar? Onu da gelip 630 giderler hesabına yazdım. Ama şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Az önce söyledim. Bakın. İki tane 600 giderler hesabını tutarlar var. Biri e, olumsuz yani 1000 TL zararına sattığımız için. Diğeri de 250 TL'lik bir komisyon kesintisi. 830 bütçe giderler hesabına kaç lira yazmışız, yazmışız arkadaşlar? 250 TL. Sadece komisyon gideri. Az önce demiştim ya biz bunu zararına bile satsak arkadaşlar. Gidip bu zararına sattığımız şeyi 830 hesabı yazmıyoruz. Yani 830 hesabı gelip 1250 TL yazmıyoruz. Bu hisse senetlerinde, tahvillerde, bonolarda yani 110, 111, 112 hesaplarda arkadaşlar 830 bütçe giderleri hesabını sadece ve sadece banka tarafından kesilen komisyon ve benzeri giderler yazılır arkadaşlar. Diğer taraftan az önce söylemiştim 18.000 TL'lik hisse senedimizi biz 17.000 TL'ye sattık fakat banka 250 TL'de kesinti yapıp 16.750 TL banka hesabını yatırdı muhasebe bölümünün. Biz ona rağmen 800 bütçe giderleri hesabına kaç lira yazdık arkadaşlar? 17.000 TL yazdık. Kalkıp da buraya 17.750 TL yazmadık. Size bu sorular sınavda sorulduğu zaman arkadaşlar sizi yanıltmak için ne yapıyorlar? Şu 830 bütçe giderleri hesabına 1250 TL diyorlar. Veya şu 800 bütçe gelirleri hesabına 16.750 TL diyorlar arkadaşlar. Lütfen bu e, tuzaklara dikkat edin. Şimdi gelelim arkadaşlar farklı bir örneğe geçelim. Diyor ki İstanbul Üniversitesi'nden Ulla Üniversitesi Muhasebe Birimi'ne Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan 74.000 TL nominal bedelli hazine bonosu bedelsiz olarak intikal etmiştir. Yani kasette şu arkadaşlar kamu verileri birbirleri arasında e, ma varlıkların mallarını bedelsiz olarak verebilirler. Örnek veriyorum. Bir okuldaki e, bilgisayarlar fazladır. Onu kalkıp başka bir üniversite veya başka bir okula veya başka bir kamu idaresinin ne yapabilir arkadaşlar? Bedelsiz olarak devredebilir. Biz buna, bunlara bedelsiz devir işlemleri diyoruz. İlerleyen videolarda bu başlar birebir deyince ama siz sadece şunu bilin. Burada neymiş arkadaşlar? İstanbul Üniversitesi elindeki 74 bin TL'lik hazine bonusunu Uludağ Üniversitesi'ne bedelsiz olarak veriyor. Uludağ Üniversitesi'nin arkadaşlar hazine bonusunu sadece devlet çıkartabileceği için 112 kamu kesimi tahvil senetle bonolar hesabına bir artışı oluyor mu arkadaşlar? Evet oluyor. O yüzden ne yaptı burada? 74 bin TL'yi borcundan çalıştırdı arkadaşlar. Ee, diğer taraftan 600 gelirler hesabında alacaklandırdı. Diğer taraftan İstanbul Üniversitesi nasıl kayıt yapıyor arkadaşlar? Yani bedelsiz devreden nasıl bir kayıt yapıyor? 630 giderler hesabına borç, 112 kamu kesim tabi senete bonolar hesabına alacak kayıt yapıyor arkadaşlar. Ben burada size neyi anlattım? Bedelsiz devre olan Ulu Üniversitesi kaydını anlattım. Sadece şunu bilin arkadaşlar. Bedelsiz devre işlemlerinde Bedelsiz devre alan da devreden de arkadaşlar ne 800 bütçe gelirleri hesabını ne de 830 bütçe giderleri hesabını kullanırlar. Yani bedelsiz devir işlemlerinde 8 bütçe hesapları kullanılmaz. Dikkat ederseniz burada bedelsiz devre alan yani varlığı artan Ulu Üniversitesi 800 bütçe gelirleri hesabını kullanmadığı gibi varlığını devreden yani varlığı adanan İstanbul Üniversitesi de bedelsiz bir devirde 830 bütçe giderleri hesabını kullanmaz arkadaşlar. Şimdi farklı bir örneğe bakalım. Diyor ki bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun yemek hizmeti ihalesinin yüklenici tarafı, yüklenici tarafında kesin teminat olarak 621 bin TL nominal değerli ABC anlam şirketine ait tahvil muhasebe birimine verilmiştir. Yani diyor ki BDDK'nın muhasebe birimine kesin teminat olarak karşılığında bir tahvil verilmiş arkadaşlar. Şimdi şu en başta dediğim olay vardı arkadaşlar. Şunu düşüneceksiniz sorularda. Bu 
muhasebe birimine intikal eden tahvil 621 bin TL'lik tahvil bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna mı aittir? Şuraya bakarsanız hayır değildir arkadaşlar. Niye? Bu kesin teminat olarak verilmiş. Yani bir nevi henüz kişi malıdır. BDDK'nın bir malı değildir arkadaşlar. BDDK'nın bir malı olmadığı için bu durumda normalde ABC anlıyor şirketinin ayısı hangisi kullanılıyor arkadaşlar? 111 şuradaki 111 hesap kullanılıyor arkadaşlar. Özel kesim tahvil senet ve bonolar hesabı kullanılıyordu. Ama buradaki e, tahvil henüz BDDK'ya ait olmadığı için Nazım hesaplarda takip edeceğiz. Yani 910'daki kişilere ait menkul kıymetler hesabına borç, 913 kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabını alacak diyeceğiz. Bu kayıt aslında arkadaşlar bir nevi kişi malını kaydıdır. Yani bu tahvil henüz BDDK'ya ait olmadığı için, yüklenici ait olduğu için kalkıp da buraya 111 özel kesim tahvil senete bonolar hesabına borç, 600 gelirler hesabını alacak kaydı yapılmaz arkadaşlar. Lütfen buna çok dikkat edin. Bakın 9 önceki kişilere ait menkul kümetler hesabının açılımı neymiş arkadaşlar? Muhasebe birimlerinin kişi malı olarak teslim edilen menkul kümetlerle bunlardan paraya çevrenlerin veya başka muhasebe gönderilenlerin ve ilgililerine geri verilenlerin izlenmesi için kullanılır. Bunlardan ne varmış arkadaşlar? Bu hesapta her türlü değerli maden ve taşlarda bunlardan yapılmış eşyalar şey, çeşitli maden, taş veya maddeler yapılmış antik değeri olan tablolar, çatallar, tablolar, her türlü antika para ve pullar. Bakın kurum alacaklarının teminat olarak kabul, kabul edilen tahvil hisse senedi ve bonolar. Yani yine aynı şekilde teminat ve deposu olarak kullanılan devlet iş borçlanma senetleri, yabancı tahvil hisse senetleri ve konvert olmayan yabancı paralar. Mesela biz 117 minkul kimetri varlıkların ilk başında neyi görmüştük arkadaşlar? Hatırlar mısınız? Bakın hemen hemen benzer şeyler, şey hisse senetleri, benzer kıymetli madenler, antik antili eşyan, nitelik eşyalar veya yabancı paralar, değil mi arkadaşlar? Convert bulunan dövizler. Şu ayrım yapacaksınız. Bunlardan bir muhasebe birine intikal ettiği zaman şunu düşüneceksiniz. Bunlar kamu idaresine aitse bu hesaplardan birisi kullanılır. 110, 111, 112 veya 112. Eğer kamu idaresine intikal eden bu mallar henüz kamu idaresine ait değilse yani bir başka değişti kişi malıysa arkadaşlar 912 hesaba borç 913 hesaba alacak kaydı yapacağız arkadaşlar. Hani örnek vereyim diyelim ki e, vatandaşın biri rahmetli oluyor polis üzerinde bir an, e, antika eşya buluyor arkadaşlar. Diyelim ki 621 bin değil, TL değerinde e, geliyor bunu Çankaya Mahmudu'na teslim ediyor hiçbir mirasçısı yok. Bu Çankaya Mahmudu'nun teslim edilen antika eşya henüz devlete, idariye ait olmadığı için arkadaşlar 117 menkul varlıklar hesabı kullanılmaz. Onun yerine ne kullanılır? 912 hesabı borç, 913 hesabı alacak yani arkadaşlar. Ne zaman ki devlete veya idariye ait olduğu tespit edilir, o zaman bilanço hesapları da ilişkendirilir. Lütfen bu ayrımlara dikkat edin. Şimdi gelelim arkadaşlar. Diyoruz ki mesela, şimdi bu Hisse senedinin tahvili aldık 621 bin TL. Eğer yüklenici işini sözleşme şartlarına uygun yerine getirdiği için bu kendisini iade edilirse arkadaşlar ne yapacağız? Çalıştırdığımız hesapları tam tersi mantıkla 913 kişilere ait menkul kıymet imanetler hesabına borç, 912 kişilere ait menkul kıymetler hesabına alacak deyip yani bir nevi ters kayıtla kapatarak kişiye iade edeceğiz arkadaşlar. Ancak Diyelim ki arkadaşlar yüklenici işini sözleşme şartlarına uygun yerine getirmedi ve bu tahvil 621 bin TL değerindeki tahvil paraya çevirmek için bankaya gönderildi. Bu sefer nasıl kayıt yapacağız arkadaşlar? İlk önce 912 kişilere ait menkul hükümetler hesabına borç. Bakın bankaya gönderilenler alt detayında yardımcı hesabında. Yine 912 kişilere ait menkul hükümetler hesabını alacak. Bakın hangisinde? Özel kesim tahvillerinde. Hatırlar mısınız arkadaşlar? 101 alınan çekler hesabında da bu kaydın benzerini yapardı. Diyelim ki muhasebe birine bir çek intikal ediyordu. Ne yapıyorduk? Diyelim 101 alınan çekler hesabına borç 620 bin TL. Diğer kayıtları alacak kaydını yapıyorduk. O çeki bankaya gönderdiğimiz zaman, bozdurmak için gönderdiğimiz zaman ne yapıyorduk? 101 alınan çekler hesabına borç, 101 alınan çekler hesabına alacak. Bakın burada vardı ya. Muhasebe birimdeki çekler, tahsildeki çekler. Aldığımız zaman ilk ne yapıyorduk arkadaşlar? 
101 muhasebemdeki çekler hesabına, yardımcı hesabına kaydediyorduk. Bunu tahsil edilmek için bankaya gönderdiğimizde de 101 2 tahsildeki çekler hesabına borç, 101 1 muhasebemdeki çekler hesabını alacak kaydı diyorduk bankaya gönderirken. Buradaki mantık da aynı sadece çek yerine kişiye ait bir tahvil gönderildiği için 912 kişilerin menkul kumetler hesabı karşılıklı olarak kullanılıyor. Sizin sınavda bunu soruyorlar arkadaşlar. Kafanızı karıştırmak için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gelip size şu kaydı veriyorlar. 913'e borç 912 alacak. Halbuki daha bu tahvil burada arkadaşlar bankaya gönderiliyor. Daha bankadan gelen bir cevap yok. Muhasebe biriminin banka hesabını henüz yatan bir para yok arkadaşlar. Tamam. Geldik. Dendi ki arkadaşlar ertesi gün banka hesabı ücretlerine göre işte 1000 TL komisyonu kesilerek 620 bin TL muhasebeminin banka hesabına yatırılmıştır. Arkadaşlar şimdi bunun kaydı nasıl olacak? Banka hesabımızı 620 bin, 620 bin TL yaptı. Tamam. Ee, diğer taraftan 1000 TL'lik bir komisyon kesildi. 1000 TL'lik komisyonu geldim ne yaptım arkadaşlar? 830 bütçe giderleri hesabına da yazdım. Diğer taraftan geldim. 600 gelirler hesabına kaç lira yazdım arkadaşlar? 621 bin lira yazdım. Ama burada bakın ne yapmışız arkadaşlar? 800 gelir, 800 bütçe gelirler hesabına kaç lira yazmışız? 620 bin TL. Buradaki 620 bin, 620 bin TL değil arkadaşlar. Ne olacak? 621 bin TL olacak. Her ne kadar burada 1000 TL'lik bir komisyon da kesilse arkadaşlar. Biz bunu ne yapacağız? 621 bin TL olarak kayıtlarımızı alacağız. Şimdi farklı bir olasılık üzerinden gidelim arkadaşlar. Eğer şey denseydi ya bankacılık düzenli denetimi kurumunun muhasebeli ya biz bunu 621 bin TL'lik tahvil e, bizim yani idarenin malı olmasına rağmen biz bunu seven kesin teminat olarak yani kişi malı olarak kayıtlar almışız. Bunun düzeltme kaydı nasıl olacak arkadaşlar? İlk başta kişi malı kaydederken nasıl kaydediyorduk? 912 kişi rahat menkul kıymetler hesabına borç. 912 kişi rahat menkul kıymetler hesabına alacak diyorduk arkadaşlar. Bu sefer kayıtlardan çıkıyoruz. Niye? Bu artık bir kişi malı değilmiş. Bir idare yani kamu malıymış arkadaşlar. Şunu ters kayıt yaparak kayıtlardan çıktık. Daha sonra idarenin kayıtlarını da alırken arkadaşlar 111 özel kesim tabi senete bonolar hesabına Borç 600 gelirler hesabına alacak kaydı yaptık. Dikkat ederseniz burada tekrar arkadaşlar 8 bütçe hesaplarını kullanmadık. Şimdi farklı bir örnek üzerinden devam edelim arkadaşlar. Bu hatırlarsınız sayım noksanları sayım fazlaları vardı. İşte kasada veya depoda sayım yapıyorduk. Burada da aynı durumla karşılaşabiliriz. Karadeniz Teknik Üniversitesi Muhasebe Birimi kayıtlarında 654 bin TL tutarında hazine bonosu bulunmasına rağmen Vezne'de 600 bin TL tutarında hazine bonusu olduğu tespit edilmiştir. Hata her zaman kim yapardı arkadaşlar? Muhasebeci yapardı. Yani insan yapardı hata her zaman. Buna göre çelik kasa her zaman haklıydı. Bu tarz sayım ve noksan sorularına arkadaşlar. Çelik kasadaki tutarı baz alın. Çelik kasada yani Vezne'de kaç liralık hazine bonusu varmış? 600 bin. Muhasebe bilimi kayıtlarında 654 bin. Yani çelik kasa daha altta kaldı arkadaşlar. Çelik kasadaki hazine bonusu altta kaldığı için 197 sayım noksanlar hesabına borç 54 bin TL. 112 kamu kesimi tahvil senetli bonoları hesabını alacak dedik arkadaşlar. Niye? Çünkü 54 bin TL bir noksanlık var. Yine diyorum bu tarz sayım e, noksanı ve fazlalık sorularına arkadaşlar. Çelik kasadaki tutarı her zaman kendinize bazı. Farklı bir örneğe geçelim. 9 Eylül Üniversitesi Muhasebe Bilim kayıtlarında kayıtlarında 700 bin TL tutarında hisse senedi bulunmasına rağmen Vezne'de 850 bin TL hisse senedi vardır. Yani çelik kasada 850 bin TL varken kayıtlarda kaç lira varmış arkadaşlar? 700 bin TL. Yani çelik kasa 150 bin TL fazla olduğu için bu sefer ne yaptık? 110 hisse senetler hesabına borç 150 bin TL. 397 sayı fazlaları hesabına 150 bin TL alacak. Burada size iki şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Birincisi şu. Ben size burada muhasebe bilimi kayıtlarını dedim ya arkadaşlar. Bu kaydi durumdur. Size bazen şey diyor. Kaydi durum 700 bin TL. Yani raporlarda muhasebe kayıtlarının 700 bin TL. Şu bezlede kelimesi yerine de bazen arkadaşlar fiili durum diyor. Yani gerçek durum. Yani fiili durum. Çünkü çelik kasayı baz alacağız ya arkadaşlar. Bezledik de 850 bin diyor. Buna dikkat edin. Bir ikincisi. 
Her zaman diyorum arkadaşlar. 197 sayım noksanları veya 397 sayım fazlaları hesabını kullanabilmeniz için bu eksikliklerin yani noksanlıkların veya fazlalıkların sebebinin o gün tespit edilememesi lazım. O gün tespit edilemiyor. Ancak muhakkak bir muhasebe kaydı yapmak zorundasınız ya arkadaşlar. Neydi? Hani bir muhasebe kaydı yine başka bir muhasebe kaydı ile düzeltebiliyordu. Burada ne var arkadaşlar? Bir fazlalık var. Yani fiili durumdan kaydı durum birbirini tutmuyor. Ama tutması lazım. Ne yapıyoruz? Geçici olarak yani geçici bu fazlalığı veya bu noksanlığın sebebini bulana kadar bir kayıt yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden eğer o gün tespit edilseydi bu noksanlığın veya fazlalığın sebebi bu hesaplar kullanılmayacak arkadaşlar. Tamam Ki bu sebepten de 197 sayım noksanları hesabı ve 397 sayım fazlaları hesabının uzun vadelisi yoktur arkadaşlar. Yedi gelmişken şey de söyleyeyim. Bu 11 menkul kıymetli varlıklardaki 110 hisse senetleri hesabı. 111 özel kesim tahvil senet ve bonolar hesabıyla 112 kamu kesimi tahvil senet ve bonolar hesabının da uzun vadelisi yoktur. 117 minkul varlıklar hesabının hani e, duruma göre değişiyor arkadaşlar. 217 minkul varlıklar diye uzun vadelisi vardır. Ama dediğim gibi 217 sadece kim kullanıyordu? Darpane damga bahsi genel müdürlüğü muhasebeli ile iç ödemeler muhasebe birimi kullanıyordu. 117 menkul kıymet e, 117 arkadaşlar menkul varlıklar hesabını ise özel bütçe, genel bütçe ve e, düzenleyici denetleyici kurum muhasebe birimleri kullanabiliyordu. Bir engel yok, yoktu. Şimdi geldik 117 menkul varlıklar hesabına arkadaşlar. Diyor ki her ne şekilde olursa olsun kamu değerlerine ait olarak yani kamu değerlerine ait olarak dediği şu arkadaşlar hani az önce 912 kişilere ait menkul kumetler hesabına borç 912 3, 913 alacak demiştik ya yani kişi malı olmayacak diyor. Eğer kişi malı olursa arkadaşlar nazım hesaplar kullanılıyor. Diyor ki her ne şekilde olursa olsun kamu değerlerine ait olarak muhasebe birimleri intikal eden altın, gümüş, pırlanta, antik antilindeki eşya, para, pul, menkul varlıklar ve komvert bulunan yabancı paralar diyor. Bu hesapta izlenir. Bir başka de işte şunu diyor arkadaşlar. Şurada gördükleriniz var ya kıymetli madenler, işte altın, gümüş, konvert olmayan dövizler. Bunlar muhasebe birine intikal ettiği diye bir soruyla karşılaştığınız zaman şunu düşünün. Bunlar kişiye mi ait yoksa idareye mi ait? İdareye ait arkadaşlar 117 menkul varlıklar hesabı. Henüz idareye ait değilse veya kişi malıysa o zaman 912 kişilere ait menkul kıymetler hesabını kullanacaksınız arkadaşlar. Hani demiştim ya bir ise şurada baktığınız zaman bir sürü hesap gözüküyor. İnsanlar bazen bundan korkuyor. Ama örnekler içerisinde neyi görüyorsunuz arkadaşlar artık? Yani bir şey kişi malıysa 912 kişilere ait menkul kıymetler hesabı ile 913 kişilere ait menkul kıymet emanet hesabı kullanılıyor. Bunu artık tekrar ediyoruz sık sık. Şu iki hesap kafadan gidiyor arkadaşlar. Yani o nazım hesaplara geldiğiniz zaman belki o hesabı anlatmamıza bile gerek kalmayacak. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Şimdi gelin örneklerine bakalım. Savcılık tarafından Sivri Sermah Müdürlüğü'nde hazine ait olmak üzere 12.150 TL değerinde Reşat Altın intikal etmiştir. Bakın hazine ait olmak üzere şuraya idare de diyebiliriz arkadaşlar. Mesela Hacettepe Üniversitesi'ne veya Sermaya Tesis Kurumu gibi düzenleyici denetici kurumları diyebilirdi. O zaman bu idareye ait olduğu için artık neyi kullanabilirim? Bir bilanço hesabı olan 117 menkul varlıklar hesabını kullanabilirim arkadaşlar. Ne yaptık? 117 menkul varlıklar hesabına borç 600 gelirler hesabını alacak dedik. 6 gün sonra savcılık tarafından man müdürüne gönderilen yazıda bu altının Gökhan Bey'e yani bir kişiye ait olduğu ifade edilmiştir. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Muhasebe kayıtlarımızı düzelteceğiz. Genel yönetim muhasebe etmeninden biliyoruz ve merkez yönetim muhasebe etmeninden e, yanlış olan bir muhasebe kaydı tekrar yeni bir muhasebe kaydı ile düzeltilebiliyordu arkadaşlar. Nasıl bir kayıt yapacağız? 630 giderler hesabına borç 117 menkul varlıklar hesabına alacak deyip şu üstteki kaydı iptal edeceğiz. Bazı arkadaşlar şey yapıyor arkadaşlar şu hesabı tam tersine çalışıyor. Yani 600 gelirler hesabına borç. 117 menkul varlıklar hesabını alacak deyip çıkıyor. Bu yanlışları 600 gelirler hesabının borcundan çalıştırıldığı istisnai durumlar var arkadaşlar. Bunları anlatacağım. Şimdi mesela yıl sonu kapatma kayıtlarında 600 gelirler hesabı borcundan çalışıyor. Niye arkadaşlar? Normal şartlarda 600 gelirler hesabı ilk alacağından çalışıyordu. Yıl sonu kapatırken nereden çalışmamız gerek? Borcundan çalışmamız gerek arkadaşlar. Bunun gibi bir iki tane istisnası var. Onları ben size bilahare söyleyeceğim ama 
E, burada kayıtlarımızdan çıkarken yani kişi malı yaparken 630 gider hesabına borç 117 menkul varlıklar hesabına alacak diyoruz arkadaşlar. Daha sonra artık bu bir kişi malı olduğu anlaşıldığı için arkadaşlar 912 kişi rahat menkul kıymetler hesabına borç 913 kişi rahat menkul kıymet emanetler hesabına alacak diyoruz arkadaşlar. Eğer savcılık bunu zamanında sivri sermam müdürlüğüne doğru bildirseydi şu kayıt hiç yapılmadan direkt hangisi yapılacak arkadaşlar? 912 hesabı borç 913 hesabı alacak. Yine diyorum ben size bazen 912'ye borç 913 alacak diyorum. Siz sınavda çoğunlukla şu hesap numaraları verilmiyor arkadaşlar kafanızın karıştırılması için. Siz bunu lütfen ama lütfen şöyle mantığı oturturunuz. 912 kişiye rahat menkül kumetler hesabına borç. 913 kişiye rahat menkül kumet emanetleri hesabına alacak diye kafanızı oturturun arkadaşlar. Bir başka önlemimize geçelim. Kemer Mahmudülü kayıtlarında bulunan ve yapılan kıymet taktığına göre 85 bin TL değerli olan antika eşya Antalya Müzesi'ne gönderilmiştir. Mevzuata göre arkadaşlar bu Kemer Mahmudülü'ne ilk intikal ettiğinde zaman nasıl bir kayıt yapıyordu arkadaşlar Kemer Mahmudülü? 117 menkul varlıklar hesabını borç 600 gelirler hesabını alacak. Ama bunu artık müzeye gönderirken ya sonuçta müzeye gönderiyor. Bu sefer 117 menkul varlıklar hesabına borç ve alacak kaydı yapıyor arkadaşlar. Dikkat, dikkat ederseniz e, burada da şey yine yardımcı hesapları kullanıyor arkadaşlar. İlk aldığında nasıl bir kayıt yapıyordu? Şu 117 600 kaydını yaparken arkadaşlar geliyordu şuraya 117 02 diyordu. Şunun altına arkadaşlar e, menkul kıymet haricindeki kıymetli madenler diyordu. 117 600 kaydı yapıyordu. Burada artık e, Antalya Müzesi'ne gönderdiği için 117 bu sefer başka bir yardımcı hesabı olan muhasebe birimi dışındaki yerlere gönderilenler diyor. Yani 117 mikro barkı hesabını borç alacak çalıştırıyor. Burada bazı arkadaşlar şey yapıyor. 630 giderler hesabına borç, 117 mikro varlıklar hesabını alacak kaydı yapıyor. Bu aşamada yanlış. Çünkü niye? E, burada antika eşya şu an Antalya Müzesi'ne gönderiliyor arkadaşlar. Daha Antalya Müzesi'nden bunun teslim alındığına dair Kemer Mahmudülü'ne gelen bir bilgi yok. Bir bilgi olmadığı için de direkt 136 giderler hesabına borç, 117 menkul varlıklar hesabına alacak kaydı yapılamıyor. Muhasebe kaydının neydi arkadaşlar hatırlarsınız her şeyi adım adım biz kayıtlar alıyorduk. Daha sonra diyor ki arkadaşlar Antalya Müzesi'nden Kemer Mahmudülü'ne gönderilen yazıda söz konusu antika eşyanın alındığı anlaşılmıştır. Bu zaman Kemer Mahmudülü ne yapacak? Artık kayıtlarından bu menkul varlığı komple çıkartacak. 630 giderler hesabına borç, 117 menkul varlıklar hesabına arkadaşlar alacak kaydı yapacak. Ee, dediğim gibi size sınavlar genellikle şu yardımcı hesaplar verilmiyor arkadaşlar. 117 menkul varlıklar hesabına borç alacak diyor. Sakın kafanız karışmasın. Bu 117-117 kaydı gibi ne, ne var arkadaşlar? 101 alınan çekler Hesabı da böyle kullanılıyor. Mesela çek e, bozdurulmak üzere bankaya gönderildi ne yapıyorduk? 101 alınan çekler hesabına borç, 101 alınan çekler, alınan çekler hesabına alacak kaydı yapıyorduk. Veya az önce buna benzer başka bir örnek nerede vardı arkadaşlar? Bakın şurada e, 912'lerde de vardı. Yüklenici işini düzgün yapmadığı için kişi malı olan tahvili bankaya gönderiyorduk. Bozdurulması için. Burada ne yaptık? 912 kişi rahat menkul kumet hesabına borç. 912 kişi rahat menkul kumet hesabına alacak dedik. Yani iki hesabı aynı anda borçlu alacak mı kullandık. Neylerini değiştirdik arkadaşlar. Şu yardımcı hesaplarını değiştirdik. Ama dediğim gibi ise genelde sınavlarda bu şu alttaki yardımcı hesaplar verilmiyor. Ders çalışırken bu tarz benzer kayıtları da arkadaşlar yeriniz olsa not tutarım faydası olur. Son olarak şunu, size şunları söyleyeceğim arkadaşlar. Ben burada sizlere konu anlatım yapıyorum elimden geldiğince. Ee, daha önceki çıkmış yılların e, muhas devlet muhasebesi sınav sorularını ayrıntılı bir şekilde çözmek, muhtelif soruları görmek e, isterseniz size bu kitabı e, tavsiye ederim arkadaşlar. İsterseniz Telikan kitabı önüne veya kitap yurdu gibi arkadaşlar online satış sitelerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.